చంద్రబాబు గారు ప్రభుత్వం అప్పుడు హయాంలో ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వ హయాంలో ఉన్నప్పుడు చాలామంది ఎవరు చేయాల్సింది వాళ్ళు చేసేశారు అక్రమాలు చేసింది అక్రమాలు చేశారు అవినీతి పాల్పడే వాళ్ళు అవినీతి పాల్పడ్డారు ఇలాంటి అవన్నీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి తవ్వి బయటకు తీస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ నేపథ్యంలో చిన్న చితక వాళ్ళని కూడా అంటే ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తూ మోసం చేస్తాననేవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఆ మధ్యన మంత్రులు మాకు అందరికీ తెలుసు అని చెప్పి మంత్రుల పేషీలతో తిరిగి ప్రజలను నమ్మించి మోసం చేస్తే కొంతమంది కిలాడి వాళ్ళ నాన్న కిలాడీ లేడీలను కూడా ఇప్పుడు బయట తీస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా పారిపోయిన వాళ్ళని కూడా ఇప్పుడు పట్టుకొని పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు అది ఏంటి అంటే మామిల్లపల్లి దీప్తి ఒక మహిళ ఈమె గురించి నాకు తెలిసి ఆ ఫోటో చూస్తే అర్థమవుతూ ఉంటుంది జనాలకి కాకుమాన మండలం బోడేపాలెంకి చెందిన ఈమె అప్పట్లో నిరుద్యోగులందరికీ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి లక్షల లక్షల గుంజి తర్వాత వాళ్ళకి కాయిపు అడ్రస్ లేకుండా కనీసం ఫోన్ నెంబర్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి కనిపించకపోవడం పరిస్థితి ఒక్కొక్కరి దగ్గర అంటే నాకు ఆ మంత్రి తెలుసు ఈ మంత్రి తెలుసు అది కూడా సచివాలయంలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తారని చెప్పి ఆయన ఆమె సీఎంఓ పేషీలో అంటే ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో ఒక కీలక ఉద్యోగిగా ఒక నకిలీ ఐడి కార్డ్ సైతం తయారు చేయించుకొని అది అందరికీ చూపించి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేసి పెద్ద అంటే భారీ కుట్రకే ప్లాన్ చేశారు ఆమె అప్పట్లో ఆమె ఎప్పుడు సచివాలయంలో తిరుగుతూ ఉండడం ఎవరు పేషీకైనా డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవడం ఇదంతా చూసి నిజమే అనుకున్నారు నిజంగా ఈమె సీఎంఓ కార్యాలయంలో సీఎంఓ ఆఫీస్లో కీలక ఉద్యోగం అయి ఉంటుందని చెప్పి నమ్మి అందరూ ఉద్యోగం కోసం అప్పట్లో లక్షలు లక్షలు ఇచ్చి చేతులు కాల్చుకున్న పరిస్థితి వాస్తవానికి గత ఏడాది ఏప్రిల్ పదిహేనవ తేదీన ఐదుగురు నిరుద్యోగులకు ఏపీ జెన్కోలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని చెప్పి వల్లభరెడ్డి రామకృష్ణారెడ్డితో ఆమె ఒప్పందం పెట్టుకుంది ఆ ఒప్పందం ప్రకారం ఆమెకు పన్నెండు పాయింట్ యాభై లక్షలు అంటే పన్నెండు పన్నెండున్నర లక్షలు దాదాపు ఇచ్చారు తర్వాత గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన పత్తిపాటి దిలీప్ అలాగే మోహన్ రావులు కూడా ఉద్యోగాల కోసం ఒక ఆరున్నర లక్షలు అంటే మొత్తం ఒక పద్దెనిమిదిన్నర లక్షలు ఆమెకి ఇవ్వడం ఉద్యోగాలు ఇస్తానని చెప్పి లాస్ట్ మినిట్లో డబ్బులు తీసుకున్న తర్వాత ఆమె మోసం చేసిందని వీళ్ళు తెలుసుకున్నారు ఎలాంటి ఉద్యోగం లేదు పిఎంఓ ఆఫీస్లో అని చెప్పి సీఎంఓ ఆఫీస్లో ఎలాంటి ఉద్యోగం లేదు ఆమె ముఖ్యమంత్రి పేషీ ఆమెకి సంబంధం లేదు ఏదో పలుకుబడి కోసం లోపలికి వెళ్ళడం వస్తూ ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వచ్చేదని చెప్పి వాళ్ళు లేట్గా మేల్కొని ఇమీడియట్గా వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది అప్పట్లో అక్టోబర్ పదిహేనవ తేదీన పోలీసులు అప్పుడు కేసు నమోదు చేశారు నమోదు చేసిన తర్వాత ఆమె ఆ టైంలో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందో తెలియదు ఎలాగోలా మొత్తం మీద తప్పించుకొని పారిపోవడం మొత్తం మీద ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి నాలుగవ తేదీన టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు అలాగే మొన్న నారా లోకేష్ గారికి సంబంధించి ఒక కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొనడం ఇది తెలిసిన పోలీసులు ఆమెను అరెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు కానీ ఆమె తెలివిగా తప్పించుకోవడం ఇదంతా జరిగింది మొత్తానికి ఆ విషయాన్ని పోలీసులు సీరియస్గా తీసుకున్న నేపథ్యంలో ఆమెను హైదరాబాద్లో పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి పెదకాకాని పోలీసు పెదకాకాన్ని తీసుకొచ్చి కోర్టులో హాజరుపరిచారు దీంతో న్యాయస్థానం ఆమెకు పదకొండు రోజులు రిమాండ్ విధించడం జరిగింది మొత్తానికి అమాయకుల్ని లక్ష్యంగా చేసుకొని ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి లక్షల లక్షలు దోచేసిన ఆ లేడీ కిలాడీ దీప్తిని ఎట్టకేలకైతే పోలీసులు పట్టుకున్నారు ఇది కూడా చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగింది ఆమె ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే ఒక పార్టీకి సంబంధించిన ఒక కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు గారి వెంట కనబడ్డం అది పోలీసులు చూడడం సీరియస్గా తీసుకోవడం ప్రభుత్వం వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది మరి దానికి సంబంధించి ఆ సొమ్ము రికవరీ చేస్తారా ఏంటి ఆ నిరుద్యోగులకు న్యాయం జరుగుద్దా ఏంటి అనేది మాత్రం చూడాలి